வலியறுக்கூடிய சிறந்த மனிதரும் சீனியர் எடிட்டரும் சிறந்த தயாரிப்பாளருமான மோகன் சார் அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கம் அவர் சிறந்த படங்களை மட்டும் தயாரிக்கல ரெண்டு சிறந்த ஆட்களையும் தயாரிச்சு கொடுத்துருக்காரு ரவி ராஜான்னு ஸோ வந்தோன்னியுமே முதல்ல அதுதான் கேட்டேன் யார் டைரக்டர் யார்கிட்ட இருந்து வந்தவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல விசாரித்தேன் அப்புறம் நம்ம பையன் ராஜா கிட்ட இருந்தா ரெண்டு படம் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாப்ல என்னன்னா அவர் வந்து ஆரம்பத்திலிருந்து நம்ம மோகன் சார் வந்து ஒரு தடவைக்கு பத்து தடவை இல்லை நூறு தடவை கூட யோசனை பண்ணி யோசனை பண்ணி எல்லாம் எதையுமே செய்வார் அவருடைய வெற்றி காரணமா இருந்தது அவ்வளவு தடவை வந்து அவரு அரைச்சு 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 ஒரு படத்தை வந்து செய்யறதுக்கு முன்னால அவ்வளவு யோசனை பண்ணுவாரு ஸோ அதனாலதான் அவருடைய சன்ஸுகளை வந்து ரெண்டு பேர்த்தையுமே ராஜாவையும் சிறப்பா கொண்டு வர முடிஞ்சது ரவியும் சிறப்பா கொண்டு வர முடிஞ்சது ஸோ அங்கிருந்து ட்ரெயின் ஆகி வந்திருக்கிறதுனால டைரக்டருக்கு என்னுடைய அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறேன் அதே மாதிரி வந்து டைரக்டருக்கு சான்ஸ் கொடுத்த ப்ரொடியூசருக்கு முதல் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா முதல் ப்ரொடியூசர் முதல் படம் செய்யறதுக்கு வந்து நம்பி கொடுக்கறதுங்கிறது பெரிய சமாச்சாரம் படம் படம் போடுறவங்க வந்து ஆயிரத்தி எட்டு யோசனை பண்ணுவாங்க அதாவது டைரக்ஷன் பண்ற ஆளுக்கு வந்து முதல்ல ஜாதகம் எல்லாம் வாங்கி பார்ப்பாங்களாம் ஜோசி இருக்கா முடிச்சு இது டைம் ஒர்க் அவுட் ஆகுது உனக்கு எப்படி இருக்குது என்னான்ட்டு நம்ம ஆளுக்கு அளவை கெட்டிக்காரனுங்க அவன் ரஜினி ஜாதகமே எடுத்து கொண்டு வந்து இவங்க கொண்டு வந்து கொடுத்துருவான் ஏன் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ப்ரொடியூசருக்கு அப்படிங்கிறதுனால அப்படியெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ ரொம்ப நம்பிக்கையோட வந்து கொடுத்துருக்காரு ஸோ அவர் முதல் கொண்டு வேலை இருக்கிறவங்க முன்னால் இருக்கிறவங்க பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய பணிவான உனக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஜெகன் சொல்லும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னார் என்னென்னா விக்ரம் பிரபு அவருடைய நினைவாற்றல் அது இது உழைப்பு அப்படிங்கிறது நானும் அது வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு என்னென்னா அவர் உழைப்புக்கு இன்னும் அந்த உயரத்தை இன்னும் நிறைய தொட வேண்டியிருக்குது அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஃபீலிங் இது வந்து இன்னைக்கு சொல்ல பத்திரிகை கொடுக்க வந்தப்போ டேமன் பாபு கிட்ட நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அது எதுவுமே அமையணும் அது என்னென்னா சினிமாவில் வந்து தான் கொஞ்சம் இந்த வாரிசுகளுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் இணைஞ்சிடாது தள்ளி போய் தடங்களாகி அந்த அரசியல் அப்படி இல்லை ஒரே ஓவர் நைட்டில் வந்துடுறாங்க நான் யாரையும் குறிப்பிட்டால் சொல்லல சொல்லிட்டுனா இல்லைங்க ஒரு இது நீங்கள் பெருசு பண்ணிடலாம் நீங்கள் அவர் ஏதோ பிடிக்கல அவர் ஏதோ வந்தார் அதனால அவரை பற்றி நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு எப்படி உங்களுக்கு ஒரு டாபிக் கிடைச்சிருச்சு பாக்கியராஜ் கடுமையான தாக்கு அப்படின்னு சொல்லி இல்லை பொதுவாக பார்க்கும்போது வந்து நிறையா என் பையனும் ஒன்றும் செக்யூல் பண்ணிட்டுருக்கான் பாண்டியராஜ் என் பையனும் செக்யூல் பண்ணிட்டுருக்கான் அந்த மாதிரி அரசியல் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து உடனே வாரிசுகளுக்கு ஓகே ஆகிடுது சினிமாவில் மட்டும் ரொம்ப சகுடு அது அப்பாக்கு நினைச்சாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியறது இல்லை அது அமையணும் அதுக்கான டைம் வரும்போது தான் அமையும் ஸோ இந்த படம் பார்க்கும்போது எனக்கு ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே ஒரு சின்ன ஒரு ஆர்வம் இது வித்தியாசமாக ஏதோ கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் டைரக்டர் சொன்னதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது வந்து நிச்சயமாக வேறு சேனலில் ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணுது அதனால் படம் கண்டிப்பா வெற்றி அடையணும் அதுக்கருடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் பேசும்போது கூட சொன்னாங்க இருக்கிறதுலயே அதிகமா பேசுனது கவிதா தான் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொருத்தரை பத்தி ஒவ்வொன்னா சொல்லி ஒவ்வொன்னா சொல்லி 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 நம்மளையெல்லாம் சுருக்கமா பேசணும் சுருக்கமா பேசணும் அவங்க மட்டும் நிறைய எழுதி பேச்சு பேச்சா பேச்சு பேச்சா வச்சுக்கிட்டு ஆனா அந்த தமிழ் கேட்கற அளவு சந்தோஷமா இருக்கு அதனால தான் அது பரவாயில்ல அது வந்து முறையில் <laughs> 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 ஸோ படம் வந்து உண்மையிலேயே வந்து அந்த ஒரு பா ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது சில விஷயங்கள் தோணும் இல்லையா இந்த படம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நமக்கு நம்மளே சொல்லிக்குவோம் ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருக்குது அது நல்லா இருக்குது நம்ம எல்லாரும் சொல்கிறது தானே விளக்கமா எங்கள் ஊரில் ஒருத்தர் சினிமாவுக்கு ஊருக்கு போனப்போ ஊருக்கார ஒருத்தர் கேட்டான் ஏன் பாக்கி தெரிஞ்சு 
கதையெல்லாம் முதல்ல எழுதிட்டு அப்புறம் சினிமா எடுத்தீங்களா என்ன இப்படி கேட்க நீங்க படம் பார்த்து அப்படி தெரியலையாப்பா ஏதோ அங்க போய் ஏதோ ஒன்று தோன்றது எழுதுறீங்க மாதிரியே தோணுதேப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நான் நிறைய பேர்த்துட்டு இப்படி வாங்கிட்டு வேன் சின்ன வேலை எடுத்துட்டு போயிட்டு எங்க பாட்டி கிட்ட வாங்கிக்கிட்டேன் என்னடா படம் எடுத்திருக்கேன் உங்க அம்மா எல்லாம் குண்டா இல்லையா அதுக்காக இப்படியே ஊர்மாய் போவாங்க இல்ல நல்ல கருத்து என்னத்த கருத்து உடனே எங்கெங்கயோ போயிட்டு கருத்து சொல்றேன் கருத்து அப்படின்னா இதோ ஒன்று எடுத்திருந்தா பரவாயில்ல அடுத்தாப்புல ஒரு வாரத்தால் தான் ஹைலைட்டாக சொன்னாங்க இனிமேல் கதை எழுதுனா எங்கள்கிட்ட வந்து சொல்லிட்டு அப்புறம் பழைய அந்த அளவுக்கு எங்கள் பாட்டி எல்லாம் வந்து நான் படம் எடுக்கும்போது அவ்வளோ தூரம் ரசி ரசித்து பார்த்துக்கிட்டு அதில் இருக்கிற குற்றங்குறைகள் எல்லாம் வந்து அப்படியே தூக்கி முடிக்கிற மாதிரி உடிச்சு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் பிடிக்கவே இல்லை இந்த சின்ன வீடு படம் அது என்னென்ன நம்ம நல்லது கருத்து சொல்லணும் ஏன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேர் அப்படி தான் இருப்பானுங்க எப்போ பாரு நான் ஏதாவது பூர்ணிமாக்காக இந்த ஸ்கர்ட்டு அது இது இந்த மாதிரி மினி இந்த மாதிரி ஏதாவது பாம்பே போனோம்னா வாங்கினோம்னா அப்புறம் அவங்ககிட்ட சொல்லுவேன் ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கூட வந்திருக்கேன் இல்லை நீங்களும் உங்கள் ஒய்ஃப் அடாடா என் ஒய்ஃபுகளும் போட்டுருச்சுண்ணா அடாடா என்ன ரெண்டு பேரும் சைஸ் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் வஞ்சகம் எல்லாம் வளர்ந்துருக்காங்க வில்லேஜ்காரங்க அதனால் அதுகளுக்கு போய் எப்படா துணி எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்படின்னு அப்போ எப்போ பாரு இது குழம்புவாங்க அதுதான் எனக்கு சின்ன வீட்டுக்கு வந்து மனசை பாருங்கடா உடம்பு இல்லை ஏன் பார்க்குறீங்க மனசு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனுக்கு கிண்டல் அடிச்சுட்டே சொல்லிட்டே இருக்கிறத வந்து மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு தான் அந்த சின்ன வீடுங்கிற அந்த தாட்டே வந்தது ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் பார்க்கும்போது வந்து உண்மையிலே அந்த டெய்லர் பார்க்கும்போது ஒரு நம்பிக்கையாக தோணுது அதனால் வெற்றி விழாவில் மீண்டும் சட்டிச்சு பேசுவோம் இவ்வளோ சுருக்கமாக ஒரு விழா சினிமா விழா முடியறது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன்னா இழுத்துடுவாங்க பத்திரிக்கைக்காரங்களில் அவ்வளோ சீக்கிரம் ரிலீஸ் அப்படியே நெளிஞ்சு கிழிஞ்சு பத்திரிக்கைக்காரங்க அப்பா விடுங்கப்பா அப்படிங்கிற அளவுக்கு சில பேர் பிடிச்சிக்குவாங்க அதெல்லாம் இல்லாமல் சுருக்கமாக பிடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது படம் ரோஜா தமிழ் டிவி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் கொடுங்க